。袁会长，你到底要跟着我到什么时候？现在已经是下班时间了。这条路又不是你家的，我还要经过你的允许。哎，你是有病吗？袁会长，能不能请你不要再跟着我了？你把大把时间花在我身上，我都替你觉得不值。你什么时候告诉我为什么撒谎，我就不缠着你了。你好了，明天见。我可以替您发电报，您要发什么呀？我在问你，楚安安在哪里？呃，安安，她刚才有事出去了。哎哎，杨会长，哎，爹，爹，你在这里吗？爹，爹。会长查到了，楚小姐往那边去了。阮小姐，要见你爹，明天上午八点，带一千大洋到码头仓库来。别人来，就别想再见你爹。你怎么了？任会长，你怎么那么不懂得尊重别人隐私呢？我去哪里都要跟你说吗？还有，你为什么要跟踪我？小姐，我看你心神不安的，怎么了？小姐，是不是出了什么事儿了？到底出了什么事儿？您说出来，我们也好帮忙拿个主意啊。我爹，我爹他被绑了。明天早上八点，要我带着一千大洋，去码头的仓库，不然我爹就死定了。小雅，你说我该怎么办呀、啊？那还得了，我必须去告诉我们家小姐，求求你让她给想个办法。我求求你，别告诉你们家小姐，算我拜托你。绑匪说任何人都不能说，不然我爹就只有一个死字了。拜托你了，阮小姐，您先静下来想想，我去给您倒杯茶。阮小姐，把茶喝了吧。谢谢，那您休息吧。嗯。对不起，阮小姐，这件事我必须告诉我们家小姐。袁会长，你怎么那么不懂得尊重别人的隐私呢？我去哪都要跟你报告吗？还有，你为什么要跟踪我？他到底是怎么了？是出了什么事吗？阿
。春，会长，你带上兄弟跟我走一趟。是。不行不行，我得筹钱救人。不可以呀、啊，小姐，那可是帮匪徒。你告诉我这些事情，不就是为了让我想办法吗？可是我现在真的想不出别的办法了。他们不就是要钱吗？好办，那有什么的？小姐，好了，你别说了。甜甜待我有如姐妹，可以用钱帮她的，我一定得帮。对了，甜甜人呢？阮小姐被我下了安眠药，还没醒呢。那你等她醒过来。我去交赎金。小雅，你怎么了？怎么在哭啊？阮小姐，我家小姐，我把这事告诉了我家小姐。他筹好钱，已经去码头了。你说什么？我爹被绑，他亲自去交赎金？嗯。他去多久了？快一个小时了。时间不就差不多了？他任浩明怎么来了？来的真不是时候。那我岂不是不能从大门出去？哎，小雅，阮小姐，有没有后门啊？后门，来，王包车。哎，您去哪儿？去码头仓库。跟着前面两辆车。好的。你是阮小姐，我是谁不重要，钱我给你带来了，先把人放。既然这样要回来了，人当然得放，我们要这废物也没用。放人是。快过来，我这点。怎么样？啊！等等，我现在改主意了。欠我的钱我收到了，不过我想再收点利息。这么漂亮的白衣校花，完全可以给我当利息啊！啊！嘿嘿嘿。至于你，兄弟们，这个小妞就给你们几个了啊！<笑>你说的什么话？钱我已经给你们了，还有没有江湖道义啊？如果你们还要钱的话，我可以去拿。我现在已经对钱不感兴趣了，是不是哥几个？是。走一点。放开我！老张，谁能告诉我发生什么事情了？杨浩明，你怎么过来了？哎。我说今天这事儿怎么办得这么顺呢？原来你们还留了后手。哼！我们会长问你话呢，这里发生了什么事？为什么会有人受伤？说。我说我说。住手！我跟你说，但是我们能先换个地方吗？对对对，我们还是先出去再说吧。但是你要答应我，把一切事情都告诉我。我一定给你一个合理的解释
，我就相信你一次。放了他们。谢谢，谢谢大哥。我从白天等到黑夜，嗯，就是为了换衣服啊。嗯，那个，我说过要给你一个合理的解释，可我能不能先不说？说什么？我都已经知道了，你朋友的表舅欠的赌债，你为什么现在才告诉我？人家说，女人要有秘密，才会有女人味儿。如果你这次饶过我的话，我我我一定会补偿。你说好吗？你已经骗我一次了，我不会再相信你。而且像你这么丑的女人，朱安安，你还要给我喝迷魂汤？我告诉你，我任浩明最讨厌像你这种投怀送抱的女人。这边坐，谢谢。喝点什么？咖啡可以吗？啊，都可以。好，我去泡。谢谢。我一来就让你这么忙，真是不好意思。先喝杯咖啡啊。哦，对了，您打电话说找我有事，是什么事啊？啊，对，是这样的，我遇到一点小麻烦。我一个朋友弄了一个新的电台，可是我现在联系不上他，所以啊，请你帮帮忙。只要能为林峰先生做事，我愿意效劳。阿春，麦克那边有消息了吗？我现在就去查。林峰先生，我找到电台了，是吗？等我一下。嗯，林峰先生那么懂电文，真好。上面说什么？啊，明晚到上海，后天上午十点见面。
。会长，麦克先生发来的电报，说是从英国出发，明天晚上就到上海，后天上午十点就可以见面。麦克现在是英国最大的贸易商人。我们要通过麦克这条渠道，来打开英国市场。我明白。你还有别的事儿吗？我们去一下邮务局吧。会长，应该是邮务支局吧。坐，啊，任会长，今日来所为何事啊？给我们青年商会送报的刘师傅，年龄也不小了。我觉得这个职位，楚安安挺合适的。哦，是啊，任会长说的是，年轻人嘛，是该多锻炼锻炼。行，嗯、我一会儿就去安排。楚安啊。明天就开始给您送报。好，那我就不打扰了啊，这就走了。嗯，您请。哎、啊，那我们先走了。好。铁路修好了没有？啊，什么时候才能修好？嗯，说的，我们也不太清楚。不过我们已经决定了，再往前开三个站，然后继续等铁路维修。还要等啊？等到什么时候啊？对不起啊，我们也不清楚。不清楚，不清楚。你们除了会说个不清楚以外，还会说什么？啊，很抱歉，我们真的不清楚。哎，别走啊！你说清楚，说法呀，顶说法呀，是啊，这是，还得等两个小时，是的，看样子还得等，这么久了，倒霉的。请问一下，哎，楚小姐呀，啊，于小姐，我说会长今天怎么一直等着呢？原来今天是你过来送报纸啊！会长交代了，今天的报纸直接送到办公室，上楼啊往右拐，第二个房间就是。我先走了，啊。进来，会长，你的报纸送到了。被别人扇耳光了，你什么意思啊？你没被别人扇耳光，眼睛干嘛要斜视？会长，我今天的报纸已经为你送到了，我要去下一家送报纸了。高泰，会长大人，我要去送报纸。我有让你走了吗？
，我要去送报纸。我有让你走了吗？我要去送报纸。你想怎么样啊？我不想怎么样。请问一下，任会长，你还有什么吩咐呢？别说我没有提醒你啊，说过的话要记得，要掂量一下。我呢，不是你的手下，我只是个送报纸的。我当然知道你不是我的手下，你要做我的手下，你还没那个资格。哼，我一直都没想要这个资格。呀，你什么意思啊？我没什么意思。你到底想怎么样？我要去送报纸。你还要给别人去送报纸？好啊，你要送报纸是吧？但你必须要先完成现在的工作。什么工作？按照我的要求，把报纸都给我读一遍。为什么？我不要给你读报纸。之前老刘来送报纸的时候，都给我读报纸的。怎么你不信？我不信。我也不需要你信。那我就不给你读报纸。好啊。那我就去尤务长那边投诉你。随便。对于你这种无理的要求，我想我们尤务长也不会这么姑息你。好，那你走吧。嗯。啊？对呀、啊。哎，你不会是有什么花招吧？我没耍花招，我就是找尤务长投诉你。投诉？投诉我什么？投诉我不给你读报纸吗？你是不是傻？我肯定是说你来给我送报纸，然后在你情绪很波动的情况下把报纸给撕了。你你你你怎么这么坏？你本来就这么坏，你真的就这么坏吗？我就是这么坏。那你对每个人都这么坏吗？你是不是真的傻啊？我当然只对你一个人坏了，因为你招惹我了，所以我告诉你，我就要对你坏，特别坏，而且是难以想象的坏。为什么？不为什么，因为我坏。现在可以选了，是读报纸还是走？我读。好吧，念吧。一个人不经意的细节，往往反映一个人深层次的修养。跟着我，正心以为本，修身以为基。修身自我测试：一，你是个容易动怒的人吗？很明显，你是。二，你在忙碌的时候，有人请教你问题，你会耐心的解答吗？你一定不会。你是不是认为对一些你不喜欢的人就不需要礼貌了呢？啊啊！你干嘛、啊？这写的太对了，这就是在说你吗？你让不让我继续念啊？跟着我，懂得制怒才能做。制怒才能做一个有修养的女人，体谅他人的处境才能做个优雅的女人。良好的风度和礼貌是一个做人所必须而且应该有的自然反应。说的真是太对了，你好好学学。接着念。尽情的修养不是为了别人。而是为了自己增强生活能力，以为责任说。怎么了？嗯，有个字我不认识。你小时候上学的时候啃脚趾头去了。你是个中国人，你连中国字都不认识。你家里人让你上学，真是浪费学费。<笑>那你就全认识啊？我想你也不是所有的字你都认识吧。要是一个人把所有字都认识的话，那不就失去了学习的动力了吗？你学习的动力原来只是为了学念字啊，那你应该去背字典吧，像什么字汇啊和康熙字典。哈，我当然背过，只是没有背得很精准。那你看看这个字念什么？你说这个
这两个字念“服从”，服从是人类的美德。错，这两个字念“善良”。善良，做人呢一定要善良。冉会长，这个呢是做人最基本的底线。我会连“善良”这两个字都不认识吗？这两个字就是念“服从”。好，你刚才说了，做人要有基本的底线。做人还有一条最基本的底线，就是诚实。我能明确的告诉你，你一点都不诚实。你每次见到我，你的眼神都在闪躲。你快告诉我，你还有什么事情是瞒着我的？你看看，你看看，你到现在眼神还在闪躲，而且你还长得这么丑。你快告诉我，你还有什么事情在瞒着我？说呀、啊，你要看什么看？我我要去送报纸。好啊，那你去送报纸吧，你以后别再黏着我。我，别以为你这样看着我，给我这样的反应，我就会原谅你。我告诉你，你根本不懂什么是诚实，你连做人的最基本底线都没有。而且，你别再自恋了，我不可能对你有任何感觉。好了，你可以走了，给我走吧，我要工作了。你怎么和咖啡像一个男人一样？这件人是。你老公，我任浩明最讨厌像你这种投怀送抱的女人。你到底有完没完？你到底想怎么样啊？哎哎哎哎！好了好了，你别哭了，你哭得愁死了，我隔夜饭都要吐出来了，我现在不要你赔了。嗯，真的，真的，真是个大好人。人为什么要说谎？说一个谎，有时需要一百个谎去圆场。我也知道我不对，可是我真的是有难言之隐。对不起，对不起，真的对不起。哟，尤部长，林先生，你好啊！你怎么又回到我这儿啊？来来来来，坐坐坐，好。<笑>林先生，你可是大忙人呐、啊，怎么有时间上我这儿来啊？我这次来啊，是特地来感谢您上次帮我新购电台的事。嗨，哦，对了，我听说您喜欢收集邮票，我就特意托人找到了这版《民国四珍》，您看看，喜不喜欢？林先生，您太客气了，太客气了，都是老朋友，一部电台而已嘛，没必要这么破费。应该的，应该的。哎呀！这这这这可真是好东西啊！呀，啊。
对了，刘、啊、长，楚安最近工作怎么样？啊，楚安啊，非常的优秀，而且很爱学习，以后啊，一定会有很好的发展。啊！楚安辞职了。辞职？怎么回事啊？我也不知道，他眼圈红红的，好像是受欺负了听说楚小姐辞职了，什么？楚小姐辞职了？对，说是从这儿走了之后就辞职了。去楚家。嗯、啊。安，你为什么辞掉邮局的工作？能告诉我吗？你看你眼睛都红了，有人欺负你？没有，是沙子飞进我眼睛，我一直揉一直揉，它就红了。安、啊、安，你不是一个会说谎的女孩，你告诉我，是不是有人欺负你，所以你才辞职的？真的没有，是我自己想要休息一下的。那就算了，既然你不想说，我也不逼你。邮务局的工作，暂时就先不做了，我再帮你找一份。呃，真的不用了，我的工作我自己可以找，就不劳你费心了。哎，对了，我今天听到你的同事小平说你去青年商会送报纸了。安、啊、安，你不会跟那个任会长有什么矛盾吧？这次的辞职，不会跟他有什么关系吧？需不需要我帮忙？呃，真的不用，辞职是我主动提出来的。嗯、林峰先生，真是谢谢你，作为老师，你还能来看我。哎，别客气了，安安，你可是我最欣赏的学生。谢谢你。哦，不知道我这样说会不会唐突？因为家里父母不在，所以我不能单独留男子在家。你这样做是对的，刚好我也有事情。那好，我先走了。嗯，那我送你。嗯，走。嗯、啊，对了，你之前说想学习如何将电码转为电文，我想这本书应该会对你有些帮助，拿去看吧。啊、哦，林峰先生，谢谢你，你总是在我有困难的时候帮助我、鼓励我。以后不管你有什么事情，只要你一句话，我马上到。什么？无论你有什么事情，我都会马上到。你知不知道，你这句话等于在勾引一个男人？我，还傻站在这里干什么？给我进去！你不是说你去上班了吗？怎么还在家里幽会呢？你胡说什么？你放开我！杨浩明，放开安安！你如果不想再被揍的话，最好给我躲远点。哼！哎，你干什么？他是我的老师，请你放尊重一点。你在为他说话吗？对。我在为他说话，还有，这里是我家，请你离开。我偏不走。哎
，林峰先生，真的不好意思啊，真是对不住，不好意思、啊。任浩明，你到底想要怎么样？这里是我家，请你出去。我告诉你，以后不许和那个男人说话，满身邪气，一看就知道他不是个什么好东西。你说的好像你是好人似的。我怎么不是好人？我脸上就写着三个字：大好人。哼，我怎么没看出来啊？是不是要水泼上去才能显示啊？泼？你泼？我这套衣服是防水的。任浩明，你真的是个无赖！你还有什么话要说？一次说完，说完你就走。说完，我告诉你，说不完，我永远都说不完。你到底想要怎么样嘛？我想怎么样，你就让我怎么样吧。我告诉你，以后不许和那个男人那样讲话，而且和我说话，你也要矜持一点，知不知道？哭哭哭，你就知道哭。我是伤到你了，还是欺负你了？然后明，算我求你好吗？你走，算我求你了，可以吗？哎，咱们商学院为什么突然换了牌子了？咱们商学院刚根据青年商会的人会长给买下来的，人会长就是那个经常上《申报》和《新青年》杂志的任浩明。嗯，哇，他还老做慈善事业呢。这回他买下咱们学校，咱们学校肯定会有很大的改观的。就是，他这真是太帅了。行了，看你这花痴样。你看这个牌匾做的多好看呢。哎，你们还不知道吧？无线电专业的辅导员林先生刚刚被辞退了。你说这商学院刚刚被任会长买下，林先生就被辞退了，两者之间肯定有关系。会不会是林先生得罪了任会长？怎么可能？林先生那么和蔼，怎么可能有机会得罪任浩明呢？是啊，就是啊。你看，这是第一步，我觉得。其实我也想得我要找任会长。楚小姐，会长很忙。任浩明。楚小姐，您别喊，这里是工作的地方，还请您不要大声喧哗。你还是先回去吧。哎。任浩明，我一定要为林峰先生讨回公道。林峰先生不能就这样无缘无故的被你开除了。已经日上三竿 了， 这任浩明难道连饭都不吃 吗？ 他要什么时候才能忙完工作 啊？ 事情跟你说，哎，任会长，我真的有事跟你说，哎，任会长。不客气
住！站住！接住他！站住！快快！站住！会长，楚小姐她……楚小姐怎么了？她已经在外面站了两个多小时了。天要下雨，娘要嫁人，她要站那儿，谁也拦不住。可是您看，外面的天马上就要下暴雨了。那你不会去请她离开吗？她都已经站了两个小时了，你怎么还好意思？会长，我是您不想见人家的。楚小姐，您看这天马上就要下雨了，您还是先回去吧。不要，我要见到任会长。会长他今天有事情，您就先回吧。是会长让我来告诉您的。他如果不出来，我就一直在这里等他。你不要管我。手里的箱子留下，下手的阎王爷吗？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！站了一个人吗？你就不能送一把伞？咱家是没伞还是没车？会长，我跟楚小姐说过了，让车送她回家，可是她拒绝了，给她伞她也不要。她说不要你就不给啊？阿春，她要去死你就让她去死吗？我平时怎么教你的？做人要有良心，见到陌生人都要帮一把，何况她还是我们认识的人。会长，可是楚小姐她说，对不起，会长，我现在就去。快去！
上从没见过我。你爱我，我走了，我也不想这样做。可是真的想对你说，明天。你醒了？你怎么样？烧都退了，应该再吃一天药就好了。你为什么要开除林先生？他到底哪里得罪你了？你为什么一醒来就非要说这样的事情？你没有其他的事情可以说了吗？你脑子里只有这个男人吗？我没有其他事情好跟你说的。我只有这件事情，没有什么跟你说的。哎，任浩明，任浩明，任浩明，你这个变态，把衣服还给我！楚小姐，呃。小姐，您误会我们会长了，因为您昨天淋的雨，衣服都湿透了。是会长叫我帮您换的衣服。会长他昨天照顾了你一整夜，我还从来没有见过我们会长这样照顾过谁呢。楚小姐。我们会长他对你真的很用心。那他人呢？去厨房了，要不我再帮你端碗粥来？好，谢谢。嗯
。哎，先生，青年商会。好嘞，走喽。谢谢，会长。阿春，你去问一下麦克先生有没有想逛的，今天找人带他们去逛一下我们大上海。是，会长。呃，任会长，谢谢你昨晚的帮忙，但是林先生那个事情……我们现在在用早餐，我不想发火。可是，除了这件事情，你不是说没什么事情可以和我说了吗？那就闭嘴，吃早餐吧。你好，你好，我找任会长。很抱歉，会长还没有来。那我怎么才能找到他？你知不知道他住在什么地方？哦，在霞飞路二百八十八号。啊，谢谢。会长，除了这件事情，我也没有什么可以和你说的了。呃，你，哎呀，会长，会长。别走那么快嘛，会长。什么都不知道，你是弱智吗？可是我真的不知道啊！就算我弱智好了，你也要告诉我，你为什么要这样子对我？是我哪里得罪你了吗？我真是拿你没辙了！为什么我一定要跟你解释清楚，到底是你傻还是我傻？可是你还没有告诉我，你为什么要对我这么小气啊？有一天要是我真的，我真的死了，一定是被你气死的。我有这么大本事啊，任会长，我气你了吗？我怎么气你的？你说说我是怎么气你的？你气我的地方可多了。是吗？可不可以举个例子呢？嗯，不能像这个例子一样。这个例子呢，是我买的正宗的糖炒栗子，我可是花了很多钱的。原本是要给你吃的。你傻吗？啊啊啊！会长，阿、啊、春，快快快过来扶我一下！我刚才要被他气倒了。气倒了？会长，你气倒之前呢，一定要帮我把林先生的工作给恢复了，知道吗？会长，麦克先生来了，说要跟您辞席，已经在客厅了。这个麦克来的正是时候，我要呼吸点新鲜空气。哎哎，帮我拦着他！你让麦克是呼吸新鲜空气，那林先生怎么办？他有事。哎哎，吃吃吃！楚小姐，让开！